സക്സസ് ഫയലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തേത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും പഠിച്ച് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓരോ ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക പിന്നത്തേത് അറുപത്തി എട്ട് ബാർ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ജോർജ് ഓണക്കൂർ എഴുതിയ ഏത് കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ജോർജ് ഓണക്കൂർ എഴുതിയ ഏത് കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഹൃദയ രാഗങ്ങളാണ് ഹൃദയ രാഗങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇവരിൽ ആർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ആർക്കാണ് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ടി പി ഔസേപ്പിനാണ് ടി പി ഔസേപ്പ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി ശില്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി ശില്പം ഏതാണ് ജഡായു ആണ് ജഡായു ലോകത്താദ്യമായി പൂർണ്ണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമാനത്താവളം ലോകത്താദ്യമായിട്ട് പൂർണ്ണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമാനത്താവളമാണ് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മന്ത്രി കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് സജി ചെറിയാനാണ് സജി ചെറിയാൻ നിലവിലെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ് നിലവിലെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എം ആർ ബൈജു ആണ് എം ആർ ബൈജു എത്ര ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് രൂപീകരിച്ചത് എത്ര ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് രൂപീകരിച്ചത് പതിമൂന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം പതിമൂന്ന് അന്നാ ബെന്നിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഏത് പുരസ്കാരമാണ് ലഭിച്ചത് അന്നാ ബെന്നിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഏത് പുരസ്കാരമാണ് ലഭിച്ചത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് ഡോക്ടർ ശോശമ്മ എയ്പിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ഏത് വിഭാഗത്തിലെ സേവനത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് ഡോക്ടർ ശോശാമ എയ്പിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ഏത് വിഭാഗത്തിലെ സേവനത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണോ മറ്റുള്ളവയാണോ ബെച്ചൂർ പശു സംരക്ഷണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതിലൂടെയാണ് ഡോക്ടർ ശോശാമ ഐ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവോൺമെന്റ് എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവോൺമെന്റ് എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഭൂമിയുടെ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ധാതുക്കൾ ഏതെല്ലാം ഭൂമിയുടെ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ധാതുക്കൾ ഏതെല്ലാം അലൂമിനിയം സിലിക്ക എന്നിവയാണ് അലൂമിനിയം സിലിക്ക എന്നിവയാണ് ഭൂമിയുടെ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ധാതുക്കൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് ഏത് അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് മണൽക്കല്ല് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ബസാൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എ ആൻഡ് സി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ബസാൾട്ട് ആണ് ബസാൾട്ട് പതിമൂന്ന് ഡിലീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മടുക്കു പർവ്വത നിരക്ക് ഉദാഹരണം മടക്കു പർവ്വത നിരക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ബി ആൻഡ് സി ആണ് അറ്റ്ലസും ആൾട്സും ആണ് അറ്റ്ലസ് ആൾട്സ് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പെട്ടെന്ന് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന പ്രതിഭാസം കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പെട്ടെന്ന് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് മലവെള്ള പച്ചിൽ മലവെള്ള പച്ചിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം യു ആണ് യു ഒരു ലക്ഷത്തിലധികവും പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയും 
ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ അധികവും പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയും ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നഗരം എന്നാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ ശരത് കാലം അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയിൽ ശരത് കാലം അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയാണ് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ല താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ലഡാക്ക് സസ്കർ എന്നിവയാണ് ലഡാക്ക് സസ്കർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആകാശ അവകാശ പത്രികയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ആരാകുന്നു അവകാശ പത്രികയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് വില്യംസ് മൂന്നാമനാണ് വില്യംസ് മൂന്നാമൻ അവകാശ പത്രികയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ആരാണ് വില്യംസ് മൂന്നാമൻ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ ഓഫീസർ വി ഹരി നായരാണ് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ വി ഹരി നായർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് കോഡ് പ്രകാരം വി വി ഐ പി വിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതാകയുടെ അളവ് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് കോഡ് പ്രകാരം വി വി ഐ പി വിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതാകയുടെ അളവ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം പൂർണമായും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പണം കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലും മതപരമായ ബോധനം നൽകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദം ഏതാകുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒന്നാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒന്ന് പൂർണമായും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പണം കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലും മതപരമായ ബോധനം നൽകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അനുച്ഛേദമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ഏതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി തന്നിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര ജസ്റ്റിസ് എസ് രാജേന്ദ്ര ബാബു ജസ്റ്റിസ് എം എൻ വെങ്കിട ചലയ ജസ്റ്റിസ് ഗോപാൽ ഭല്ലവ് പട്നായക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജസ്റ്റിസ് ഗോപാൽ ഭല്ലവ് പട്നായക് ആണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി അടുത്ത ചോദ്യം വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നിരസിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരാവകാശ വകുപ്പ് ഏതായിരുന്നു വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നിരസിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരാവകാശ വകുപ്പ് ഏതാണ് എട്ടാമത്തെ വകുപ്പാണ് എട്ട് ഭരണകൂടത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും അവയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയ്ക്ക് കീഴിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല ഈ വാക്കുകൾ ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നത് ആകുന്നു അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്താണ് അമേരിക്ക എന്താണ് ഭരണകൂടത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും അവയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയ്ക്ക് കീഴിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ല എന്നതാണ് വാക്കുകൾ ഏത് സമരകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശിശുവിന് വാത്സല്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമാധാനം സമഭാവന സഹാനുഭൂതി എന്നിവയിലൂന്നി വ്യക്തിത്വ വികാസം ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച യു എൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപതാണ് ശിശുവിന് വാത്സല്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമാധാനം സമഭാവന സഹാനുഭൂതി എന്നിവയിലൂന്നി വ്യക്തിത്വ വികാസം ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച യു എൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് നവംബർ മുപ്പതാണ് സോറി നവംബർ ഇരുപതാണ് നവംബർ ഇരുപത് 
സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നത് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നത് ഒരു ചെയർപേഴ്സണും രണ്ട് അംഗങ്ങളുമാണ് ഒരു ചെയർപേഴ്സണും രണ്ട് അംഗങ്ങളും ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം ഏതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനാരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ അലി ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ വൈസ്രോയ് ആരായിരുന്നു ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ വൈസ്രോയ് കഴ്സൺ പ്രഭുവാണ് കഴ്സൺ പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിന് നാനാ സാഹിബ് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിന് നാനാ സാഹിബ് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്ഥലം കാൺപൂർ ആണ് കാൺപൂർ നാനാ സാഹിബ് നേതൃത്വം നൽകിയത് കാൺപൂർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ പേര് റാണി ജാൻസി റെജിമെന്റ് എന്നാണ് റാണി ജാൻസി റെജിമെന്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ പേര് റാണി ജാൻസി റെജിമെന്റ് സാന്താൾ കലാപം നടന്ന പ്രദേശം ഏതായിരുന്നു സാന്താൾ കലാപം നടന്ന പ്രദേശം രാജ്മഹൽ കുന്നുകളാണ് രാജ്മഹൽ കുന്നുകൾ ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ആരംഭിച്ച പത്രം ഏതായിരുന്നു ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ആരംഭിച്ച പത്രം മറാത്ത മറാത്ത സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ബൊക്കോറയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാലയ്ക്ക് സഹായം നൽകിയ വിദേശ രാഷ്ട്രം ഏതായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ബൊക്കോറയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാലയ്ക്ക് സഹായം നൽകിയ വിദേശ രാഷ്ട്രം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദി ഏത് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദി കബനി നദിയാണ് കബനി കേരളത്തിൽ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ് കേരളത്തിൽ കർഷക ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ചിങ്ങം ഒന്നാണ് ചിങ്ങം ഒന്ന് ശാസ്താംകോട്ട തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് ശാസ്താംകോട്ട തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ശാസ്താംകോട്ട തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ല ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗൽരത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ച മലയാളി കായിക താരമാരാണ് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗൽരത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ച മലയാളി കായിക താരം കെ എം ബീനാമോൾ ആണ് കെ എം ബീനാമോൾ ചേറ്റുവ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ചേറ്റുവ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തൃശൂരാണ് തൃശൂർ ചേറ്റുവ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തൃശൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ എത്ര അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നിലവിൽ എത്ര അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നാല് കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തൃശൂരാണ് തൃശൂർ എന്റെ കുമ്പളങ്ങി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് എന്റെ കുമ്പളങ്ങി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് ആണ് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് എന്റെ കുമ്പളങ്ങി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവം ഏതായിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവം കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സംയോജനം നടന്ന വർഷം തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സംയോജനം നടന്ന വർഷം 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഒരേ ഒരു മലയാളി ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഒരേ ഒരു മലയാളി സി ശങ്കരൻ നായരാണ് ശ്രീ ശ്രീ സോറി സി ശങ്കരൻ നായർ സി ശങ്കരൻ നായർ അടുത്ത ചോദ്യം ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വാക് ബഡാനന്ദൻ ആണ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വാക് ബഡാനന്ദൻ വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാവുക എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത് ആര് വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാവുക എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ രചിച്ച ഗ്രന്ഥം ഏത് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് പ്രാചീന മലയാളം പ്രാചീന മലയാളം ആധുനിക കാലത്തെ അത്ഭുതം എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ച സംഭവം ഏത് ആധുനിക കാലത്തെ അത്ഭുതം എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭ സ്ഥാപിച്ചത് കുമാര ഗുരുദേവനാണ് കുമാര ഗുരുദേവൻ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് രചിച്ച അടുക്കളയിൽ നിന്ന് മരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് രചിച്ച അടുക്കളയിൽ നിന്ന് മരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു നാടകമാണ് ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ സി കേശവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര സംഭവം ഏത് സി കേശവൻ സി കേശവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര സംഭവം കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗമാണ് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വാരിയല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വാരിയല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ യൂറിയ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന അവയവം ഏതാണ് കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ യൂറിയ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന അവയവം കരൾ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത ശരീരത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്നത് രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ പേശി പ്രവർത്തനം എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും ആരോഗ്യം മേൽപ്പറഞ്ഞവ എല്ലാം കാൽഷ്യത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മേൽപ്പറഞ്ഞവ എല്ലാമാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞവ എല്ലാം മനുഷ്യ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് തന്നിരിക്കുന്നു രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവ സംവഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്നു മാംസ്യവും ഇരുമ്പും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചുവന്ന രക്താണുവിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് കെയിൻ ടോക്കിംഗ് വാച്ച് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്തരാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ ടോക്കിംഗ് വാച്ച് ഉപയോഗി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടന്തരാണ് ട്രാക്ട്രെയിൻ വാച്ച് ബ്രെയിൻ ലിവി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബധിരരാണ് ട്രാക്ട്രെയിൻ വാച്ച് ബ്രെയിൻ ലിവി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്തരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഒന്നും നാലുമാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ ടോക്കിംഗ് വാച്ച് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്തരാണ് ട്രാക്ട്രെയിൻ വാച്ച് ബ്രെയിൻ ലിവി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്തരാണ് അടുത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വെണ്ടയുടെ ഇനം ഏത് വെണ്ട അനാമിക വെണ്ടയുടെ ഇനം അനാമികയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടം വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുകയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടം വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സ്ഥലത്തെ കണ്ടൽ കാടുകളിലാണ് കടുവകൾ കാണപ്പെടുന്നത് കടുവകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് സ്ഥലത്തെ കണ്ടൽ കാടുകളിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലേതാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ വിഘാടകർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതിനെ കണ്ടെത്തുക വിഘാടകർ ഏതാണ് ബാക്ടീരിയയാണ് ബാക്ടീരിയ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ള ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ള ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളെ പറയുന്നത് 
ഐസോടോപ്പുകൾ എന്നാണ് ഐസോടോപ്പുകൾ ആധുനിക പിരിയോഡിക് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ആധുനിക പിരിയോഡിക് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മോസ്ലി ആധുനിക പിരിയോഡിക് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മോസ്ലി ഭൂവൽക്കത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഭൂവൽക്കത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ഓക്സിജൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വയൽ അയണിന്റെ അയര് അയണിന്റെ അയര് ഏതാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ നൂൽത്തരം ഏതാണ് കൃത്രിമ നൂൽത്തരം ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ നൂൽത്തരമാണ് നൈലോൺ നൈലോൺ ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മിയുടെ പതന കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പ്രതി പതന കോൺ എത്രയാണ് ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മിയുടെ പതന കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പ്രതി പതന കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി മഴത്തുള്ളിയുടെ ഗോളാകൃതിക്ക് കാരണമാകുന്ന ബലം മഴത്തുള്ളിയുടെ ഗോളാകൃതിക്ക് കാരണമാകുന്നത് പ്രതല ബലമാണ് പ്രതല ബലം ശബ്ദം ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശബ്ദം ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഖരവസ്തുക്കളിലാണ് ഖരവസ്തുക്കളിൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴാണ് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത സാന്ദ്രത നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാസ് പകുതിയാകുകയും പ്രവേഗം ഇരട്ടിയാകുകയും ചെയ്താൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഗതി കോർച്ചം മാസ് പകുതിയാകുകയും പ്രവേഗം ഇരട്ടിയാവുകയും ചെയ്താൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഗതി കോർജം എന്താകുന്നു ഇരട്ടിയാകുന്നു ഇരട്ടിയാകുന്നു ഇനി വരുന്നത് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ പതിനാറിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൺ ബൈ ടു എൺപത്തി മൂന്ന് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് ഉത്തരം എയും ബിയും ആണ് എയും ബിയും ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വയ്യിൽ അനഗ സംഖ്യ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാല് എൺപത്തി ആറ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി എൺപത്തി ഏഴ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എട്ട് മീറ്റർ എൺപത്തി എട്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ട് മിനിറ്റ് എൺപത്തി ഒമ്പത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ചുവടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ അടുത്ത ചിത്രമായിട്ട് വരുന്നത് ഏത് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ അടുത്ത ചിത്രമായിട്ട് വരുന്നത് ഏത് എന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നാലെണ്ണം തന്നിരിക്കുന്നു ഏതാണോ ഉത്തരം വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മൈനസ് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഉത്തരം യൂണിഫോമാണ് ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നു പേന യൂണിഫോം പുസ്തകം പെൻസിൽ ഓപ്ഷൻ ബി യൂണിഫോം സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക വൃത്തസ്തംഭം മൂന്ന് അർദ്ധഗോളം രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് 
കുറച്ചും കൂടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും ദിമാന രൂപങ്ങൾ തരം തിരിച്ചു എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നു വൃത്തം സപ്തഭുജം വൃത്തസ്തൂപിക ഷഡ്ഭുജം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പതിനേഴ്